ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் சாரி சினிமா பஸ் அப்டேட்டில் ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு மிகப்பெரிய ரிலீஃப் தான் சொல்லணும் கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து ஆல்ரெடி அரசுக்கு வந்து ஒரு கோரிக்கை வச்சுருந்தாங்க என்ன கோரிக்கைனா ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டதுலேருந்தே எங்களால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியல படத்தோட வேலைகள்லாம் அப்படியே முடங்கி போயிருக்கு அதனால எங்களுக்கு இமீடியட்டாக அட்லீஸ்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்றதுக்காக நீங்க வந்து பர்மிஷன் தரணும் சோ எல்லா படத்தோடைய அந்த பணிகள்லாம் தேக்க நிலையில இருக்கு அதனால நீங்க கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் கருத்துல கொண்டு நீங்க அதை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அதற்காக இப்ப சிவி சாய்ச்சிருக்காங்க தான் சொல்லணும் அரசு இப்ப அபிஷியலாவே வெளியிட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் போது மண்டே அதாவது லெவன்த் மேல இருந்து சினிமாக்கான அனைத்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கும் செய்யறதுக்கான அனுமதி வழங்கியிருக்காங்க தான் சொல்லணும் அதாவது எடிட்டிங் டப்பிங் விஎஃப்எக்ஸ் சிஜிஐ டிஐ ரீ ரெக்கார்டிங் சவுண்ட் மிக்சிங் சவுண்ட் டிசைனிங் சொல்லிட்டு அனைத்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கும் செய்யறதுக்கான வேலைகளுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அதே சமயம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கும் நீங்க கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில அறிவுரை கொடுத்துருக்காங்க சில கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் சோ இதன் மூலியமா ஒரு பெரிய ரிலீஃப் தான் சொல்லணும் நிறைய படங்களோடைய வேலைகள் இதுக்கப்புறம் துவங்கும்னு சொல்லலாம் அனைத்த படத்துக்கும் இதனால ரொம்பவே வந்து அந்த டீமுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் தான் சொல்லணும் அந்த படத்தோடைய அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷூட்டிங் தான் இருக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் தேவையான ஷூட்டிங் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் எடுத்த காட்சிகளை எடிட்டிங் செய்யலாம் அதற்கான வேலைகளை இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த படக்குழு வந்து இறங்கியிருக்காங்க தான் சொல்லணும் ஸோ இதன் மூலியமா அந்த படத்தோடைய வேலைகள் மறுபடியும் சவுண்ட் மிக்சிங் எல்லாம் கூட வந்து இறங்கிடுவாங்க ஸோ இதை பத்தி விமான அவர்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா கூடிய சீக்கிரம் அவர் அறிவிப்பு வெளியிடுவாரு ஸோ சவுண்ட் மிக்சிங்கான வேலைகளையும் இறங்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க இந்த படத்தோடைய இது வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்களோ அதுக்கான வேலைகள் எல்லாமே வந்து முடிக்க விடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போ தகவல் வந்திருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கனாக்கா ரஜினி சாரோட ரசிகருக்கு ஒரு குஷியான அப்டேட் தான் சொல்லணும் அடுத்தது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தர்பார் படம் ஹிந்தியில வந்து போட்டிருந்தாங்க அதோட ப்ரீமியஸ் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மில்லியன் இம்ப்ரெஷன்ஸ் பெற்றிருந்தது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கேட் டெலகாஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் செவன் மில்லியன் வியூஸ் பெற்றிருந்தது ஸோ இந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் தர்பார் படம் ஹிந்தியில் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் போயிட்டுருக்காங்க அதன்படி பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி மில்லியன் இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஏற்படுத்தியிருக்கு தான் சொல்லணும் அது புது படம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு படைக்குது சரி ஓகே ஆனால் ஏற்கனவே போட்ட படங்கள் ரஜினி சாரோட போட்ட படங்களே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ரெக்கார்டு படைக்கு தான் சொல்லணும் சமீபத்தில் சந்திரமுகி போட்டிருந்தாங்க சன் டிவியில் ஸோ லாஸ்ட் வீக்கான அந்த டிஆர்பி ரேட்டிங் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அஃபிஷியலாகவே அதில் பட்டாசு படம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்கு ரெண்டாவது பொசிஷனில் சந்திரமுகி இருக்கு மூணாவது பொசிஷனில் விஜய் சாருடைய தலைவா படம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த படங்கள்லாம் இருக்கு இதில் ஹைலைட்டான விஷயம்னாக்கா பட்டாசு படம் புது படம் ஓகே அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய படங்கள்லாம் நீங்கள் பாருங்க அக்கீஸ் நம்பர் ஒன் சந்திரமுகி தலைவா இது எல்லாமே ஆல்ரெடி போட்ட படங்கள் தான் சன் டிவியில் இத்தனைக்கும் சந்திரமுகி நிறைய தட்டி போட்டிருப்பாங்க அப்படி இருந்துமே கூட அதோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் பன்னெண்டு மில்லியன் வியூஸ் பெற்றுக்கு தான் சொல்லணும் பட்டாசுக்கு காம்படிஷன் கொடுத்துருக்கு அதுதான் இங்க வந்து ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா பட்டாசு பதிமூணு மில்லியன் இம்ப்ரெஷன்ஸ் பெற்றிருக்கனாக்கா சந்திரமுகி கிட்டத்தட்ட அதுக்கு நெருங்கிடுச்சு தான் சொல்லணும் பன்னெண்டு மில்லியன் இம்ப்ரெஷன்ஸ் பெற்றிருக்கு ஒரு புது படத்துக்கான ரேட்டிங்கான இணையான ஒரு டிஆர்பி ரேட்டிங்க கொடுத்துருக்கு தான் சொல்லணும் ரஜினி சாரோட சந்திரமுகி படம் இதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன ரஜினி சார் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல மட்டும் கிங் இல்ல டிஆர்பியிலும் நான் தான் கிங் அப்படின்ற மாதிரி நிரூபிச்சிட்டு காட்டிருக்காரு இதை பத்தி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை கீழ